फ्रिट्स हेबर नाम था उसका और वैज्ञानिक था और कहते हैं कि आज इस धरती पर इस कमरे में जो लोग जिंदा हैं आधे लोग इसलिए जिंदा हैं क्योंकि यूरिया थी यूरिया है यूरिया नहीं होगी तो इस धरती पर इतनी क्षमता नहीं है कि इतने सारे सात अरब लोगों का पेट पाल सके एट द सेम टाइम साथ साथ समुद्र में अस्सी लगभग अस्सी प्रतिशत जो प्रजातियां हैं मछलियों की वो लुप्त हो गई हैं अस्सी या साठ ऐसा ही कुछ आंकड़ा है किस लिए यूरिया की वजह से इतनी यूरिया डालते हैं इंसान कि उसका बारिश के साथ जब वो पानी बह बह कर नदी और नदी से आ, समुद्र में जाता है तो वो यूरिया जो है बिल्कुल मछली की प्रजातियों को खत्म कर देती है तीसरा उस आदमी ने जाइक्लॉन गैस या क्लोरीन गैस नर्व गैस का आ, भी ईजाद करा था उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड यूज़ हुआ फिर वो और उसी गैस पर काम कर रहा था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ हो द्वितीय महायुद्ध में वो गैस यूज़ होती ताकि जर्मनी यहूदियों को मार पाए तो उसने उस गैस का आविष्कार करा क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि मैं जर्मनी का एक नागरिक हूँ खुद यहूदी था और मालूम था कि मेरे ये गैस का जो है इस्तेमाल मेरे ही प्रजाति के जाति के लोगों के ऊपर होगा जर्मनी उनको जिंदा आपको मालूम है क्या कराते थे सुनिए आपने द्वितीय महायुद्ध की कहानी किस तरह से विज्ञान का प्रयोग होता था एक जाइक्लॉन गैस होती है नर्व गैस तो चैम्बर में नहीं डालते थे आपको पकड़ लिया जाएगा पहले तो क्योंकि आपको आप यहूदी हैं और एक ठप्पा लगा देंगे पीले रंग से सतिया उल्टा सतिया बना देते हैं तो ये आप यहूदी हैं फिर इकट्ठा करके ये रेल के डब्बों में मालगाड़ी के जैसे डब्बों में लेकर एक ऑश्विट्स या तीन चार जगह बना रखी थी वहाँ ले जाते थे और फिर बोलते थे अरे आप लोग आइए स्वागत है स्वागत है सबसे पहले आप लोगों को नहाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग इतना लंबा सफ़र करके आए हैं तो नहाना पड़ेगा निश्चित रूप में तो नहाने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो कपड़े सारे कपड़े जेवर दाँत भी अगर सोने के या जो भी मतलब जो भी सब कुछ ले लेंगे फिर बोलेंगे इस कमरे में जाइए ये स्नान ग्रह है महिलाओं को अलग महिलाओं और बच्चों को अलग आदमियों को अलग सबको ले जाते थे उस कमरे में गए और सब लोग को लगता है हाँ हाँ बस पानी ऊपर पाइप लटके रहते थे पानी आएगा और अपन स्नान करेंगे और स्नान करने की जगह पाइप से नर्व गैस आती थी और दो मिनट में और फिर सब लोगों को वहीं से उठा उठा कर जला दिया जाता था सो दिस इज़ वॉट वॉज गोइंग ऑन और ये भी विज्ञान है ये नर्व गैस पैदा ऐसे तो नहीं होगी कुछ वैज्ञानिकों ने ही उसकी ईजाद करा उसमें थोड़ा सा श्रेय इस नोबेल प्राइज विनिंग वाले साइंटिस्ट का भी था अब सवाल ये है जब उसकी बीवी बच्चों को पता चला कि मेरा हस्बैंड इस चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है जिससे यहूदी लोगों को ही मारा जाएगा और वो किस लिए कर रहा था क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि वो जर्मन ज़्यादा है और यहूदी कम है और फिर उसकी बीवी बच्चों को जब ये पता चला तो उन दोनों ने भी खुदकुशी कर ली उन्नीस सौ सैंतीस या अड़तीस में वो खुद भी मर गया मैंने कहानी इसलिए सुनाई और असली की कहानी आप जाकर कभी फ्रिज से भर कर पढ़िए उसकी कहानी विकीपीडिया इंटरनेट पर तो आपको ये दिखेगा अब सवाल ये है कि हम किस तरह का विज्ञान पढ़ाएं और बहुत ज़रूरी है कि जब हम बचपन में बच्चों को अपने विज्ञान पढ़ाएं तो उससे जुड़ी हुई कहानी ज़रूर सुनाएं बिना कहानी के विज्ञान बिल्कुल अधूरा है कोई फ़ायदा नहीं है विज्ञान किस लिए बहुत ज़रूरी है गणित किस लिए बहुत ज़रूरी है अगर उससे पीछे की कहानी आपने नहीं सुनाई तो लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ आविष्कार कर देंगे